novo perfil de terceira idade, com toda a energia para trabalhar. Eu preciso passar para você pelo menos uns dois ou três imóveis para que possamos fazer, é, marcar uma visita e você ver os imóveis para poder ver o qual da sua preferência. Sabe usar bem as tecnologias, tem uma vida tão agitada que fica até difícil se desligar do serviço durante a entrevista. É trabalho. Eu não vivo pensando na minha idade, eu vivo pensando na minha capacidade, no que eu posso fazer de bom para mim. Né? Então, eu sou realizada. Eu não tenho problemas de ter 65 anos. Eu vivo 65 anos porque a natureza, a natureza aí faz isso. Eu tive as fases, todas as fases, e eu, hoje eu sou muito grata que eu tenho 65 anos. Uma vida totalmente ativa aos 65 anos é resultado de muita dedicação. Eu me preparei na minha alimentação, com a minha alimentação, com atividade física, tá? É, eliminei muitas coisas na minha vida porque eu sabia que no futuro, tá? Isso pesaria para mim. Então, dentro desse, nessa escala de, de, de vivência, de, de ver o que era melhor, eu mesma me programei. É uma coisa que eu estou fazendo há muito tempo. Eu já dou aula aqui há quase 20 anos. E elas adoram. É uma coisa que me faz bem de saber que elas estão bem, estão gostando, estão vendendo, estão doando. Então, isso para mim é, é gratificante, né? As aulas também ajudam a superar duras perdas. Depois da depressão eu vim para a pintura e estou até hoje, graças a Deus. Me ajudou muito a superar as percas dos meus filhos. Se eu não fosse aqui, eu estava lá no buraco. Você acha que é para o meu sobrinho que está internado, que nasceu com cinco meses. Então eu estou fazendo isso aqui em homenagem a ele. As toalhinhas com os bichinhos, que com eles eu me sinto bem, como fossem meus filhos. Exemplos de que os idosos estão na busca pela longevidade. Mas não apenas no sentido de viver mais, é sobretudo viver melhor. A parcela idosa da população brasileira com 60 anos ou mais subiu 15,1% em 2022. Em números absolutos, são 31,23 milhões de pessoas idosas. Dez anos antes, em 2012, o percentual era de 11,3%. Os dados são da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios. Em Campos dos Guatacazes, norte do Rio, cerca de 14% da população é idosa, de 483 mil moradores. O governo municipal tem ampliado os serviços de atendimento aos idosos, pensando nesse aumento. Aqui na terceira idade nós estamos aqui para abraçá-los, né? está é, trazendo esse apoio, Apoio, esse, dando esse carinho que eles tanto precisam para que eles possam estar vivendo uma vida mais feliz, mais alegre. E também, por que não, através desses lindos trabalhos, eles poderem também estar tendo uma, uma renda extra. Apesar de uma sociedade que está mais velha e com uma queda de quase 6% de pessoas abaixo dos 30 anos, o etarismo ainda é uma lamentável realidade. E as pessoas nos incapacitam, elas querem nos incapacitar, porque acha que você tem 60 anos, você não tem mais capacidade, você ah, esquece porque você está velha, porque você, tá, é, você é uma pessoa incapaz, você não pode fazer determinadas coisas, e não é assim. É quem, quem diz o seu limite é você. Né? Quem se limita é você. E eu não cheguei nesse estágio de me limitar. Eu não sou uma pessoa limitada. O etarismo é um problema real. É relativamente fácil a gente ver tentativas de se vender coisas para maquiar a idade. Muito para as mulheres e cada vez mais para os homens. Uh, e isso mostra que, na real, a gente tem medo de envelhecer. Lembrar que a gente não é eterno, que as oportunidades passam e não voltam, o tempo segue. Esse é um temor tão natural para o ser humano que o livro mais antigo que se tem notícia, a epopeia de Gilgamesh, escrito há 9 mil anos atrás, tem como tema central encarar o envelhecimento e a própria morte. 
Então, esse medo tão antigo, que é a finitude, ele movimenta a gente, porque tem muito disso. Eu tenho que fazer as coisas enquanto eu tenho tempo, enquanto é possível, enquanto eu tenho energia, vigor.